হ্যালো ভিউয়ার্স এই শব্দ দুটির উচ্চারণ যদি আপনি করে থাকেন পেইন্টেড এবং এডুকেটেড তাহলে আপনি ভুল করছেন সঠিক উচ্চারণ হবে পেইন্টেড এবং এডুকেটেড খেয়াল করুন বেশিরভাগ মানুষ যেটা বলে থাকে পেইন্টেড সেটাকে আমি বলছি পেইন্টেড এবং এডুকেটেড কে আমি বলছি এডুকেটেড তো আজকের ভিডিওটিতে আমি এই ধরনের শব্দগুলো উচ্চারণের তিনটি সিক্রেট নিয়ম আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি ভিডিওটি শেষে আপনাদের অনেকে হয়তো বলবেন আরে তাই তো এই নিয়মগুলো এতদিন জানতে পারি নাই কেন সুতরাং জানতে হলে দেখতে থাকুন শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো ভিডিওটি অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং স্পিক ইংলিশ বিরিয়ান আই এম মোহাম্মদ আলী উইথ ইউ ভার্ব এর বেজ ফর্মের সাথে ইডি যোগ করে পাস ফর্ম বা পাস টেন্স গঠন করা হয়ে থাকে আর এই ইডি যুক্ত শব্দগুলো উচ্চারণে তিনটি নিয়ম রয়েছে তো তার মধ্যে প্রথম নিয়ম অনুযায়ী ভার্বের বেজ ফর্মের শেষে উচ্চারণ যদি হয় ট বা ড তাহলে ওই সংযুক্ত ইডি এর উচ্চারণ হয় ইড যেমন এখানে খেয়াল করুন ওয়ান্ট বেজ ফর্মটা আছে ওয়ান্ট লাস্টে ট সাউন্ড আছে সুতরাং এই ট সাউন্ড থাকার ফলে ইডি যুক্ত যেটা হয়েছে তার উচ্চারণ হচ্ছে ওয়ান টিড এই দেখেন ট সাউন্ড থাকার ফলে হচ্ছে ওয়ান টিড এরপরের শব্দ স্টার্ট লাস্টে ট সাউন্ড আছে তার সাথে ইডি যুক্ত হওয়ার ফলে কি হচ্ছে স্টার্টিড স্টার্টিড এখানে র সাউন্ডটা অমিটেড কারণ ব্রিটিশ উচ্চারণে এই শব্দের রটা নাই এরপর দেখুন নিড লাস্টে ড সাউন্ড ড সাউন্ড থাকার ফলে কি হচ্ছে এই যে সংযুক্ত ইডি এর উচ্চারণ হচ্ছে ইট নিডিড নি ডেড না কিন্তু নি ডিড আমরা অনেকেই কিন্তু নেটিভ স্পিকারদের কাছ থেকে বারবার শোনার পরেও এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্যটা ধরতে পারে না এই নিয়মটি যদি আপনার মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সহজেই ধরতে পারবেন এরপর আসুন ডিসাইড লাস্টে সাউন্ড হচ্ছে ড সুতরাং ডিসাই ডিড এখানে আপনি হয়তো আপনাকে প্রশ্ন করতে পারেন এই যে সাংকেতিক চিহ্নগুলো এগুলো কি ইয়াস দিজ আর কল্ড আইপিএ ইন্টারন্যাশনাল ফোনেটিক অ্যালফাবেট অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো ভাষার শব্দের উচ্চারণে কিন্তু এই বর্ণমালা দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি তো আপনারা চাইলে আমরা পরবর্তীতে আইপিএ এর উপরে আরেকটি লেসন বা একাধিক লেসন আমরা নিয়ে আসতে পারি এরপরে আসে রুল নাম্বার টু রুল নাম্বার টু অনুযায়ী কোনো ভার্বের বেজ ফর্মের শেষের উচ্চারণ যদি হয় ক প ফ শ শ শ চ তাহলে এই সংযুক্ত ইডি এর উচ্চারণ হবে ট ট যেমন দেখুন আস্ক লাস্টে সাউন্ড হচ্ছে ক সুতরাং ইডি যুক্ত করার ফলে কি হচ্ছে আস্ক আস্ক এরপর শব্দ স্টপ লাস্টে সাউন্ড হচ্ছে প সুতরাং কি হচ্ছে স্টপড ইডি যুক্ত করার পরে লাস্টে ট সাউন্ড আসছে এরপর শব্দটি লাফ লাস্টে ফ সাউন্ড ফ সাউন্ড সুতরাং ইডি যুক্ত করার ফলে উচ্চারণ হচ্ছে লাফট এরপরে শব্দটি কিস লাস্টে স সাউন্ড ইডি যুক্ত করার ফলে কি হচ্ছে কেস্ট এরপরে ওয়াশ শ সাউন্ড তালব্য শ শ সাউন্ড সুতরাং ইডি যুক্ত করার ফলে কি হচ্ছে ওশ এরপরে শব্দটি ওয়াচ এখানে দেখুন চ সাউন্ড ইডি যুক্ত করার ফলে উচ্চারণ হচ্ছে কি ওয়াশ এই দুটো শব্দকে অবশ্য আমরা ওয়াশ বা ওয়াচ উচ্চারণ করে থাকি কিন্তু আসলে হবে কি ওস্ট এবং ওস্ট এটা আমার নিজের কথা বলছি না এখানে খেয়াল করেন আইপিএ অনুযায়ী কিন্তু এভাবে উচ্চারণ করা হয়ে থাকে এরপরে আসে সর্বশেষ নিয়মটি তো এই সর্বশেষ নিয়মটি আর কিছুই না শুধুমাত্র আপনাকে মনে রাখতে হবে রুল নাম্বার ওয়ান এবং রুল নাম্বার টু এর বাইরে যত উচ্চারণ আছে ভার্বের বেস ফর্মের শেষে সবগুলোর ক্ষেত্রেই উচ্চারণ হবে ড যেমন সেইভ লাস্টে ভ সাউন্ড সুতরাং ইডি যুক্ত হওয়ার পরে কি হচ্ছে সেইভড জাস্ট ড সাউন্ড এরপর শব্দ ট্রাভেল লাস্টে ল সাউন্ড ইডি যুক্ত করার পরে কি হচ্ছে ট্রাভেলড এরপরে ওপেন লাস্টে ন সাউন্ড হচ্ছে কি ওপেন্ড ক্লাইম্প লাস্টে ব সাউন্ড হচ্ছে কি ক্লাইম্পড এরপরে চেঞ্জ জ সাউন্ড সুতরাং লাস্টে কি হচ্ছে চেঞ্জড এরপরে ক্লোজ লাস্টে আপনি বলতে পারেন এটা তো লাস্টে এস আছে তাহলে স সাউন্ড কিন্তু একটু খেয়াল করুন ক্লোজ এটা কিন্তু স না বা স না বরং অন্তর্জ এর মতো একটা সাউন্ড সেটা কি হচ্ছে ক্লোজড সুতরাং এই শব্দটির উচ্চারণ হয়েছে ক্লোজড আরও একটি বিষয় মাথা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ভার্বের শেষে ভাওয়েল উচ্চারণ যদি হয় তাহলে কি হবে যেমন প্লেই এই এ ই তাহলে কি হবে সেক্ষেত্রেও এই একই নিয়মে পড়বে প্লেই এগ্রি ই সাউন্ড সুতরাং কি হবে এগ্রিড দ্য ভার্স এই সিম্পল নিয়ম তিনটি যদি আপনি ঠিক মতো মনে রেখে প্র্যাকটিস করতে থাকেন তাহলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি নিশ্চয় যদি বলতে পারি নেটিভ স্পিকারদের কথা বুঝতে এবং আপনি নিজে সঠিক উচ্চারণের কথা বলতে 
অনেক বেশি কনফিডেন্স পাবেন তো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আর আপনি যদি এখনো আমার দিস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি প্রেস করুন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন যাতে করে আমাদের পরবর্তী কোনো ভিডিও আপনি মিস না করেন